Welcome again. Tupo katika somo la chemistry na tuliweza kuona eh, periodic table na tukatoa maelezo ya kutosha na tukaweza kumcholea kijana periodic table na kuzarrange atoms zetu atoms of different elements katika periodic table one. Na kama haukufanikiwa kuona namna ambavyo tumezitengeneza au tumezileta hizi elements unaweza ukarudi katika video zilizopita kwa ajili ya kupata e, maelezo yalivyokuwa <coughs> lakini vile vile tuliendelea na tukachola periodic table na tukasema ya kwamba periodic table yetu bwana ina periods na ina groups nikasema period ni nini na group ni kitu gani kwa period is a horizontal row of elements in the periodic table horizontal row ni hizi bwana nikasema horizontal rows iko nne hapa kwa hii ndo horizontal row ya kwanza. Sasa hii ni horizontal row ya pili. Hii ni horizontal row ya tatu. Na hii ni horizontal row ngapi bwana? Ya nne. Lakini vipi katika groups? Nikasema groups ni vertical column, ni vertical vertical column of elements in the periodic table. Ziko wapi bwana? Hizi ndo group zetu bwana. Hii ndo group 1, group 2, group 3, group 4. Naona bwana. Ba group ya ngapi bwana? baka katika group ya nane. Kijana aliweza kuona group nane za periodic table. Lakini tulisema bwana John Newlands wakati anazipangilia hizi elements katika periodic table ilikuwa ni kutokana na hizi element ambazo zipo katika group moja kuwa na sifa zinazofanana. Kutokana na kuwa na sifa zinazofanana nini? Kutokana na kuwa na sifa zinazofanana bwana. Kwa hivyo elements ambazo zipo katika group group 1 zina sifa ambazo zinalingana lakini zinatofautiana kidogo na elements ambazo zipo katika group 2. Na elements zipo ambazo zipo katika group 2 zenye zinafanana sifa zake. Mm, zinafanana. Na elements ambazo zipo katika group 3 nazo vile vile zinafanana nini? Zinafanana sifa zake. Unaona bwana? Asa wana science wakasema bwana element hizi ziko za sampuli tatu. Wakazikategorize elements into three categories. Em tuone kwanza kuna category ngapi bwana? Na zipo vipi hizo category? elements zipo za sampuli tatu. Ya kwanza akasema itakuwa ni metal. Metallic elements. Lakini zingine wakasema tuziite non metal. Non metal. Lakini zingine wakasema tuziite metalloids. 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 Bwana metals ni element za aina gani? Metals ni element ambazo zenyewe conductivity yake electricity iko vizuri. Kwa maana they are those elements with a good eh, electric electricity and heat conductivity. Naona bwana, kwa maana hizi ni element ambazo zinaweza kuconduct umeme, zinaweza conduct na heat kwa uzuri kabisa. Hizo ndo zinazoitwa metals bwana. Lakini na metals ni element ambazo zenyewe hazi conduct vizuri heat wala electricity. Lakini metalloids ni zipi? Metalloids ni zile element ambazo conductivity yake electricity na heat iko katikati ya metals na ipo katikati ya nan, ipo katikati ya nan metals. Sema hivi bwana. Say metals are good conductor. Good conductor of heat of heat and electricity electricity Kwa nini metal ni good conductor heat and electricity? Hilo ni somo la baadaye kidogo. Sasa hivi unachotakiwa kujua ni kwamba metals zinasafirisha umeme na zile vile zinasafirisha nini? Zinasafirisha heat kwa uzuri kabisa. Na metals ni zile ambazo ni bad conductor au poor conductor. Hizi ni poor conductor. Poor conductor of heat and electricity and electricity. Na metalloids ni zipi bwana? Metalloids ni seme, tulisema ya kwamba metalloids ni zile ambazo properties zake ziko intermediate between those of metals and nonmetals. Properties za metalloid bwana intermediate. Intermediate. Zipo kati na kati between those of metals
between those of metals and what ban in non metals in non in non metals kwa hivyo sisi hapa tumeweza kujifunza element 20 peke yake lakini tulisema ya kwamba element kwa ujumla wake mpaka hivi sasa wana science wamegundua element 117 katika hizi element 117 nyingi miongoni mwazo ni element ambazo ni metals A majority of these elements are, are metals majority of these elements are metals non metals are very few there are only 17 non metals Mm, there are only 17 non metals and only 8 metalloids only 8 elements metalloids kwa maana zingine zote zilizobaki remain zilizobaki hapo ni nini bwana remain nini ni metals mm ni metals kwa maana metalloids ziko chache zaidi non metals ziko 17 na metals ni zeni ni majority kwa maana zitakuwa ngapi bwana metu? Kwa maana metu zitakuwa 100 na zitakuwa 92 kwa sababu jumla zipo 117 na saba, tumesema. Ikiwa 17 ni metals. Mm. Ikiwa 8 ni metalloids. Maana 92 are metals. 92 are what? Are metals. Haya. Lakini tumesema ya kwamba katika periodic table mm, vertical column tumeziita group wana sensi walivyokuwa wameyapangilia wame, wame au wamepangilia hii periodic table tunasema ya kwamba walipangilia kutokana na kuwa na sifa zinazofanana kwa maana properties ambazo zinafanana zile elements zenye properties zinazofanana zikawa katika group moja eh sasa wakaita majina baadhi ya groups ya hizi ya hizi elements mfano group 1 hii group 1 wameipa jina group 2 vile vile wameipa jina bwana na kijana anatakiwa kujua group 1 zinaitwaje na group 2 zinaitwaje vile vile group 7 wakaweza kupa jina bwana wakaweza wakaweza kupa jina vile vile nini na group 8 sasa group 1 zinaitwaje bwana elements in group 1 zinaitwa alkali metals elements in same group 1 zinaitwa alkali alkali metal alkali metals mm. group 2 group 2 zinaitwaje bwana group 2 zinaitwa alkaline alkaline earth metals haya yote ni majibu ya mtihani mwalimu atakuja kuuliza group 1 elements zinaitwaje group 2 elements zina, zinaitwaje mm? alkali earth metals inabidi uzifahamu lakini vipi group 7 bwana group 7 group 7 bwana zinaitwa halogens halogens na group 8 zinaitwa noble gas noble noble gas kwa sasa kwa sasa kijana inabidi afahamu hizi grupu nne kwa maana grupu la kwanza grupu la pili grupu la saba na grupu la na grupu la nane anabidi afahamu majina ya kila ya kila hizi grupu nne sasa katika upande wa metals na non metals wana science walikuwa wanasemaje wana science walisema kwamba tukitazama hii periodic table yetu tukitazama periodic table yetu bwana huko ni upande wa left kwa maana huko ni kushoto bwana na huko ni right huko ni kulia wakasema ya kwamba hizi elements kadri tunavyotoka kushoto kuelekea upande wa kulia tunaona zina shift properties zake kwa maana upande wa kushoto zipo metals na kadri tunavyozidi kwenda upande wa kulia tunaenda kutana nini na non metals kwa maana metals ambazo zipo katika group la kwanza metals ambazo zipo katika group la kwanza eh zenyewe ziko very they are very strong metals Eh, ukilinganisha na ambao zipo katika group la pili. Mm. Lakini vile vile ukilinganisha na ambao zipo katika group la ngapi? Katika group la tatu. Lakini kadri zinavyozidi kwenda upande wa huku, kadri zinavyozidi kwenda upande wa huku zina shift from metals to non non metals. Kwa hivyo na sense wakasema kwamba 
element shifts properties the properties of those element shifts from metals to non metals as one moves from left side to right side mm -hmm. the properties the properties of elements in periodic table Mm -hmm. Periodic table shifts from from left. I'm using one meters to right. I'm going to need one in a one and nanometers. Nanometers. Nanobana. Can you come? Come to the same. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. They are very strong. strength you can't compare with the first group. Kusababu, shift from first group to second group. Na now, lakini CO2 from metallic na non-metallic perspectives, lakini hata katika physical and chemical properties zinabadilika. Kwa ma physical and chemical properties za hizi elements zinabadilika as we move gradually from left, from left to right side. Sama kume ni physical pia na chemical properties zina change. Physical and chemical properties. And chemical properties. Mm, of these elements shifts gradually from left from left and back left kuna nini bwana am kwa left kuna metallic kuna metals to right To right, I'm back right. Kwanini bana? I'm back right. Kuna nine meters. Kwa kijana na nda kufa mea kwamba kumbi, kumbi properties za metals na properties za nine meters haziko sawa. Kumbi properties za metals na properties za nine meters haziko sawa. Kwa physical properties na chemical properties za metal sio sawa sawa na chemical na physical properties za nine za nine meters. Kijana na zidi kufa ham kusia na periodic table. Na nazidi kufahamu yale ambayo yapo katika katika periodic table. Lakini tulisema kwamba hizi element humezipangilie kutokana na uzito. Na tukasema ya kwamba hizi element from element ya kwanza mbaka element ya shirini tumipangilie kutokana na uzito ya kwamba uzito element ya kwanza ni mdogo kilinganisha na uzito wa element ya pili. Lakini element ya pili vivilo zito wake ni mdogo kilinganisha na uzito wa element na element ya tatu. Element ya tatu ni ndogo kwa uzito kilinganisha na element kemi na element ya nne kitu gani kinachofanya hizi element zitofautiana na uzito kitu gani ambacho kinafanya hizi element zitofautiana na uzito hiyo ni somo ambalo tunakuja kujifunza eh tunakuja kujifunza baada na hapo itabidi kwanza tuangalie atomic structure ndani ya hizi elements katika atom zao kuna nini bwana ndani ya hizi element katika atom zao kuna nini bwana kwa hivyo inabidi tujue kwanza atomic structure of the elements Atomic structure. Hmm. Kwa nini zito fortiana nini? Kwa nini zito fortiana? Kwa nini zito fortiana uzito? Kuna vitu gani ndani yake? Atomic structure. Na, 